C'est parti pour Laurent Fignon. Sans grosse différence, tout de même, qu'on peut remarquer. Oui. Ils ont leur raison, il ne faut pas chercher à discuter. Lequel aura raison, lequel aura... On a repris près de 30 secondes après Pedro Delgado. Donc, euh, 7 minutes 30 pour Delgado, 7 minutes pour les mondes. Il fait un gros truc. Et vous nous donnerez bien sûr le temps de Fignon. Fignon un peu plus à l'ouvrage peut-être, mais le développement est tellement gros. Dans moins d'une minute, nous allons savoir. Bah écoutez, nous allons nous, nous avancer jusqu'à une dizaine de kilomètres de l'arrivée pour le prochain pointage, si vous le voulez bien. Non, vous nous donnez le pointage de Fignon avant. Vous nous donnez le pointage de Fignon alors. Absolument. Euh, l'intérêt, c'est l'intérêt, entre, c'est l'écart entre les modes et Fignon. Fignon qui se retourne et beaucoup. Et qui est renseigné là. Laurent Fignon un petit peu plus laborieux semble-t-il dans son allure en tout cas. Mais l'efficacité est peut-être là. Je pas certain qu'il y ait une grosse différence entre les deux pour l'instant. Mais on a quand même hâte de savoir. Alors que Marie est toujours meilleur temps ici devant Naïda Meyet. Et nous attendons toujours les chronomètres. Oui. L'apparition des chronomètres tout entre les modes et Fignon. Tout les, tout tous les trois kilomètres. Tout ouais. est en place, c'est bien, mais si ça ne gagne. Fignon aussi se bat. Vous me direz que c'est la moindre des choses, là, pour tous les deux. Cyril Guimard euh, répondant. Jean-François Pécheux. Ouais. Thierry Blanco, puis j'avoir une idée de votre position. Mais bien sûr, Patrick, nous attendons pour Fignon au kilomètre 10. Pour l'instant, euh, eh bien, euh, rien, de, rien en vue. Donc, euh, dès qu'il passera sous le point de repère que nous avons choisi. Oui, alors pour l'instant, il serait plutôt en retard, puisqu'il y a une 23 et que vous ne le voyez toujours pas. Bah, écoutez, une 43, toujours personne. Voilà, très bien, intéressant. Voilà enfin des renseignements. Maximum du rendement pour Fignon. Allez-y, l'antenne est à vous, Thierry, pour le temps. Et écoutez, une, euh, une 55 bientôt, toujours pas de Laurent Fignon. Donc il accuse maintenant, euh, on passe le cap des deux minutes Patrick. Alors à partir, à partir des deux, de deux minutes, minutes c'est du c'est négatif, on est d'accord. Absolument, donc là pour l'instant euh, le décompte, euh, écoutez, plus plus 10 secondes, il approche euh, de notre point de repère. Vous démarrez Fignon, avant qu'il vous dépasse, ça peut bien sûr, un autre. sans problème. Eh bien écoutez, top chrono, 19 secondes et 37 centièmes Patrick. Là, 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 c'est maintenant le temps de Laurent Fignon dans Laurent ce temps Fignon intermédiaire. Qui... Oh là là. Le aussi, lui. Ouais. Beaucoup moins facile, beaucoup moins Je crois que le chrono n'avait pas enregistré encore le temps de Fignon. Alors là, quel suspense alors que Moter reçoit une ovation sur les Champs-Élysées, mais que les yeux et les oreilles de la France sont tournés vers Laurent Fignon. Attention, le temps de Laurent Fignon. 12.08 pour les mondes. Le temps de passage de Fignon. Nous allons la prendre dans quelques secondes. Voilà, c'est là, vous voyez C'est ici. On va le savoir maintenant. Dans quelques secondes, le temps que les chronométreurs officiels le communiquent. Quel suspense Oui, parce ah, que si on fait un petit calcul et une règle de 3, perdre 21 secondes en 11 km 700 lorsqu'il y a 24 km, ça veut dire qu'on arrive aux alentours de 48 secondes à oui, l'arrivée, oui. il y en a 50. Et Quel les, suspense Les mondes qui disaient en plaisantant, et si je gagnais le tour d'une seconde Oh là là quel suspense, voilà, c'est confirmé maintenant au point numéro 1 devant le journal de l'équipe, 11 km 500, 21 secondes de retard pour Laurent Fignon, qui semble bien relancé là tout de même. Meilleur là, mais tout à l'heure on l'a vu euh, un peu désaxé. 24 secondes 67, c'est dire que Laurent Fignon est en train, j'allais dire, de limiter les dégâts, il nous aurait fait un suspense extraordinaire, rien n'est terminé, mais pour l'instant, Laurent Fignon... Et... Fignon lui relance bien, ça va être un pont ici qui nous prime un peu d'image, voilà, on l'a retrouvé. Non mais tour à tour, chacun prend son petit coup. Et Thierry Blanco va nous proposer Fignon un nouvel qui écart. arrache alors qu'il ne s'agit que d'un faux plat pour sortir de la route des quais. Pour s'en aller maintenant vers les champs élysées bon, la route est parfaitement dégagée, peut-être trop d'ailleurs au gré des coureurs, car le vent souffle et ils le prennent d'un côté ou de l'autre. Tout à l'heure, Fignon avait fait un petit signe très discret pour faire... 5 maintenant que... Laurent Fignon, plus que 30 secondes à Laurent pour rester le est passé. dans son avantage plus des que 50 30 secondes. secondes. Quel suspense, regardez Laurent Fignon à l'attaque, il est encore loin de nous Laurent. Il faudra qu'il soit là dans 20 secondes pour être dans le même temps que Laurent Fignon, que Greg Lemon. Mais ça ce n'est pas important pour lui, l'important pour lui c'est de ne pas concéder plus de 50 secondes à Greg Lemon. Qui arrive Avantage de 15 secondes encore pour Fignon pour le classement. 5 secondes, 45 secondes, 45 secondes. Voilà dans la descente, il est encore... 
Encore une chance de sauver tout. En cas d'égalité, Robert, il faut le signaler. Si jamais il arrive en 27-47, c'est Greg Lemond qui remporterait le Tour de France car il a été mieux classé à l'étape d'hier. Oui, c'est un article du règlement, effectivement, qu'on qu sortira peut-être là. Laurent à l'attaque, suspense inouï, suspense total. Il faut qu'il perde moins de 50 secondes sur Greg Lemon, vous le savez, on vous le répète depuis plusieurs jours. On ne pensait pas avoir à le redire aujourd'hui d'une manière aussi passionnée, aussi enthousiaste. Il y a encore 44. Voilà. Dans 20 secondes maintenant, on, continue, on commencera à compter le déficit de Laurent Fignon. Greg, encore 20 secondes, Greg. Non, non, dans 20 secondes, on compte le déficit. Mais dans 20 secondes, Greg n'est pas maillot jaune. Attention, ne mélangeons pas. 7 secondes maintenant et on commence à compter. Dans 5 secondes, on commence à compter. Dans 3 okay. secondes. Écoute, écoute. Top maintenant. À partir de là, c'est du retard pour finir. À partir de là. Greg Lemon vous écoute. Si dans 50 secondes, dans 40 secondes maintenant, 43 secondes, Fignon n'a pas... Laurent nous entend, la Greg nous entend, il a le casque. Greg, il faut que Laurent arrive avant 27-47. Il faut, il n'en peut plus, il enlève le casque et il a raison. 17 secondes, il faut 30 secondes maintenant. 28 secondes, 27, 26, 25. Dans 25 secondes, il doit avoir passé la ligne. Dans 20 secondes maintenant. Dans 20 secondes, il a perdu le tour, Laurent Fignon, s'il n'est pas là. Attention, il reste maintenant, 15. dans 4 secondes, il lui restera 10 secondes, voilà, 10 secondes, 9, 10 secondes pour 8, 200 mètres, pas 7, 6, si, si vraiment 5, 4, 3, 2, 1, top Laurent Fignon a perdu le Tour de France 89, Craig Lemon l'emporte, Craig en médaillon ici sur l'image proposée par Pierre Badel et Daniel Thierry, c'est fini, Laurent Fignon a perdu le Tour de France, moment intense, moment d'émotion Robert Moment terrible pour Laurent Fignon, puisqu'il faut penser à lui tout en partageant le bonheur de Greg Lemon. Regardez Greg Lemon, Greg qui ne croyait pas si bien dire, en prévoyant, pour ce qui me concerne, pourquoi je ne gagnerai pas le tour, ça peut faire rire tout le monde, avec une seconde d'avance sur les Champs-Elysées. C'est le terrible, c'est gagné le tour de France. On est à la joie fond. de Greg. Alors que Laurent, lui, est allé pleurer dans son coin. Laurent, effondré là-bas, couché sur les Champs-Elysées. Laurent est couché. C'est terrible. Je suis choqué, je suis choqué. Je suis choqué, Greg. Arrêtez, je suis choqué, dit-il. Laurent Fignon est Il faut aller voir Fignon. Jean-Paul, merci d'aller voir Laurent Fignon, qui est couché sur les Champs-Elysées là-bas, alors qu'on vit ici. Ah, une scène terrible, regardez, Laurent qui est assis oui. ici, qui va être effondré, qui vit, c'est certain, et on veut les vivre avec lui, des minutes les plus, les plus terribles de sa carrière. Il était le vainqueur du Tour ce matin, 50 secondes d'avance sur Greg Lemon, il a perdu.